பணக்காரர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்க பணக்காரர்கள் சீசனுக்காக காத்து கொண்டிருக்க அரசியல்வாதிகள் எலெக்ஷனுக்காக காத்து கொண்டிருக்க இந்த அற்புதமான பொங்கல் விழாவிலே தமிழுக்காக ஒரு கூட்டம் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக மார்கோரியஸ் கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும்தான் திருநெல்வேலினா அல்வா திருப்பாச்சினா அருவா திண்டுக்கல்னா பூட்டு சிவகாசினா வேட்டு பாண்டிச்சேரினா மில்லி மதுரைனா மல்லி இந்த மார்கோரியஸ் மாணவர்கள் தாங்க கில்லி அப்பா அடி பின்னி எடுக்கிறாங்க பாருங்க சவுண்ட் அப்படியே பலமா வரணும் ஆண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் கையை தட்டுங்க பெண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் நல்ல ஜோரா கையை தட்டுங்க ரெண்டு பக்கமும் சவுண்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது போதும் நான் நாகப்பட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் கீழ்ச்ச பையன் ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப அற்புதமாக ரசிக்கிறீங்க அழகாக கைத்தட்டுறீங்க நாகப்பட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் கீழ்ச்ச பை அந்த ஊரை தைக்கவே படாதாமா போய் பேசிட்டு வெக்கத்தை விட்டு கேட்டால் ஐயா கொஞ்சம் கையை தட்டுங்களேன் அப்படின்னு அதில் கடைசியிலேருந்து எந்திரிச்சுன்னு சொன்னார் உனக்கு காசும் கொடுத்து கையை வர தட்டுவாங்களாமா பேசிட்டு நீ போமானா அப்படியெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப அழகா ரசிக்கிறீங்க இந்த ஒரு ஊர்ல இந்த நாட்டாமங்கள்லாம் இருப்பாங்க பெரிய பிரச்சனை குறியவங்க அவங்க ஒரு ஊர்ல தாய்மார்களே அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து வர தாய்மார்களே அப்படின்னா அன்பான மக்களே அப்படின்னா அன்பான மக்களே நான் அந்த ஊர் நாட்டாமைக்கா இருக்கட்டும் வயா பேசுறதுக்கு கூட்டிய மேடைய போட்டிய கரெக்டா வச்சு அணி பின்னாடி நான் பேசுனா பின்னாடியா ஒருத்தன் கூவிக்கிட்டே இருக்கான் அவனை என்ன முதல்ல அவனை முதல்ல பேக்கப் பண்ணு அப்படின்னா அவர் வந்து சொன்னார் அவரெல்லாம் பேக்கப் பண்ணவே முடியாதுமா அப்படின்னா ஏன் சார் அப்படின்னா அவர் தாம அவனுக்கு துட்டு கொடுக்க போறவருன்னு இந்த மாதிரியான ஆளுங்களாம் இருக்க மத்தியிலெல்லாம் பேசிட்டு ரொம்ப சிறப்பாக பேசுகிறீங்க அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஊரில் பேசிட்டு எவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீ எவ்வளோ நேரம் வேணால் பேசுமா நாங்கள் அரை மணி நேரம் தான் இருப்போம் அப்படின்னா ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா எப்போவுமே மாணவர்கள்கிட்ட பேசுகிறப்பவே என்ன தான் வயசானாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளமை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்ககிட்ட வந்துடும் அது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மாணவர்கள் எப்போவுமே இளமையாக கள்ளங்கபடம் இல்லாமல் ஒரு நட்பினுடைய வாசத்தோடு எப்போவுமே இருக்கிறவங்க அவங்க கூட சேர்றவங்க பாலோடு சேர்ந்த தேனும் இனிக்கும் என்பதை போல அவர்களோடு நாங்கள் பேராசிரியராக இருப்பதிலே நாங்களும் பெருமைப்படுகிறோம் இந்த பேராசிரியர்களுக்கே இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா ஒரு இருமாப்பு இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட படித்த பையன் ஒரு ஐயஎஸ் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோ ஏன் யான்ட்ட படித்த பையன் தெரியுமா யான்ட்ட படித்த பையன் அவன் முயற்சியில் தான் படித்து வந்திருப்பான் அது வேறு விஷயம் யான்ட்ட படித்த பையன் நான் என்ன பண்ண திண்டுக்கல்ல ஒரு முறை பட்டிமன்றத்துக்கு போயிருந்தேன் இப்படி தான் நாங்கள் எல்லோரும் பெருமையாக நினச்சிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னா அந்த பெருமையை உடச்ச ஒருத்தன் மாட்டினான் கண்ணில் அந்த திண்டுக்கல்ல கொஞ்சம் லூசு மாதிரி சுற்றிட்டு வந்தான் ஒருத்தன் அவன் எங்கள் கூட பட்டிமன்றம் பேசவங்கெல்லாம் வந்த உடனே அவன் சொன்னால் இவங்க தான் எங்கள் மேடம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் டெய் வாய மூர் அமைதியாக போட அப்படின்னா ஆனால் கூட இருக்கிறவர் கேட்டார் ஏம்மா ஓட்டை படித்தா நம்ம அம்மா அப்படின்னார் ஆமாம் சார் கம்முனு வாங்க சார் இப்போ தான் ரொம்ப அவசியமா அப்படின்னா அந்த பேராசிரியருக்கான அந்த இருமாப்பை உடச்சான் அவன் அடுத்து அங்கேருந்து திண்டுக்கல் இருந்து அங்கே ஒரு டீ கடை ஒன்று இருக்குது டீ குடிக்க போனால் ஒருத்தன் கிளாஸ் கழுவிட்டு இருந்தான் அவன் பார்த்தா உணக்க மாடம் அப்படின்னா அட பாவிங்களா எங்கே போனாலும் இதே தான் இருக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு உணக்கம் பா எப்படி பாருக்கிற அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் கழுவிட்டு இருக்கேன்ல அப்படின்னா அப்போ நான் அதை சொன்னேன் ஏன்பா இது பரவாயில்லப்பா இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா இது கூட என் சொந்த முயற்சியில் நான் பண்ணது அப்படின்னா ஆனால் பேராசிரியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நினச்சாலும் எப்போ எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் எப்போவுமே இருக்கும் என் உண்மையிலேயே நான் திருமுருகன் கல்லூரியில் நான் படிக்கிற காலகட்டத்தில் பிஎஸ்சி மேக்ஸில் ரவீந்திரன் ஒரு பையன் படித்தான் என்கிட்ட அந்த மேக்ஸுக்கு நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கு போவேன் நான் இப்போ சம பிரச்சனைக்குரிய பையன் அவன் அப்போ நான் சொன்னேன் நானே டே நீ எல்லாம் என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் நடத்தரில் தாண்ட நிற்ப அப்படின்னா ஒரு நாள் நான் சென்னை நிகழ்ச்சிக்காக வந்துட்டு போகிறேன் நான் தேனாம்பட்ட சிக்னலில் நிற்கிறான் மேடம் வணக்கம் மேடம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் என்னடா ரவீந்திரன் இங்கே நிற்கிற அப்படின்னா மேடம் நீங்கள் சொன்னது பழிச்சே போச்சு மேடம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நட் ரோட்டில் நிற்பேன் நட் ரோட்டில் நிற்பேன் நீங்கள் டிராஃபிக் போலீஸாக நின்று பாருங்க மேடம் 
மாணவிகள் அற்புதமான பேராசிரியர்கள் உண்மையில தலைப்பு நேத்து முதல்வர் அவர்கள் கேட்டேன் என்ன தலைப்பு வச்சிருக்காங்க பட்டிமன்றத்துக்கு எனக்கு பட்டிமன்றம் தெரியல எனக்கு சிறப்புரை பேசதான் கூப்பிட்டாங்க என்ன தலைப்பு வச்சிருக்காங்கன்னா தெரியலைங்க மேடம் நாளைக்கு வந்தா தான் தெரியும் அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்தாங்க இந்த காஜி கத்திரி ஸ்வீட்டு கொண்டு கொடுத்தாங்க அப்புறம் முந்திரி பருப்பு கொடுத்தீங்களா முந்திரி பருப்பு கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கலையா அதுக்குதான் லேட்டாக வரக்கூடாதுன்றது முந்திரி பருப்பு கொடுத்தாங்க கூட ஒரு காஃபி கொடுத்தாங்க சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு குடிச்சிட்டு வந்தேன் திடீர்னு மேடம் வந்தாங்க மேடம் பட்டிமன்றம் ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் சரி தலைப்பை சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னு தலைப்பு சொன்னாங்க பொங்கல் விழா பாரம்பரியமாக சடங்கான எனக்கு இங்கே வந்து தான் தலைப்பை சொன்னாங்க இதுவரையும் என்னுடைய எத்தனை வந்த பட்டிமன்ற வருஷத்தில் நான் தலைப்பு சொல்லி தான் எல்லோரும் பேசியிருக்காங்க இன்றைக்கி தான் பேச்சாளர்கள்லாம் தலைப்பு சொல்லி நடுவர் பேசுகிறேன் ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப அருமையான ஒரு விழா இந்த விழா இந்த விழாவில் அருமையான தலைப்பு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பொங்கல் விழா என்பது பாரம்பரியமாக சடங்கா பாரம்பரியம்னா என்ன சடங்குன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் முதலையே சொல்லிட்டேன்னா இவங்கெல்லாம் இந்த சண்டைக்கு வருவாங்க வருவீங்களா மேடம் கண்டிப்பாக வருவாங்களா மேடம் இந்த பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழி வழியாக வரக்கூடிய நான் சின்னதாக ஒரே ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒரு காலகட்டத்திலலாம் வீட்டுக்குள்ள நம்ம வீட்டுக்குள்ள யாராச்சும் விருந்தாளி வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க சித்தப்பா எப்படி இருக்காரு பெரியப்பா எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா இப்ப வீட்டுக்குள்ள நுழையிறப்ப என்ன தெரியுமா கேட்டுட்டு வராங்க உன் போனு சின்ன பின் இருக்கா பெரிய பின் இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டு வராங்க இன்னைக்கு காலம் மாறி போச்சு ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாம் தூக்கு சட்டியோ மஞ்ச பையன் எடுத்துக்கிட்டு சுத்துனாங்க அப்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமா திடகாத்திரமா இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க தூக்கு சட்டியும் மறந்துட்டோம் மஞ்ச பையும் மறந்துட்டோம் இன்னைக்கு எல்லாரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை இந்த பாரம்பரியத்துல வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நீடித்து நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சடங்கு என்பது ஏதோ செய்யறோம் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஏதோ ஒப்புக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த பாரம்பரியமும் சடங்கும் சேர்ந்தது பொங்கல் விழாவா இல்லது பாரம்பரியம் மட்டும் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது பொங்கல் விழாவா என்றதுல ரொம்ப அருமையான பேசுறதுக்காக ஆறு பெருமக்கள் வந்திருக்காங்க வந்து மேடம் வந்து சொன்னாங்க ஆறு யானையும் கஜ்ஜிக்க போதுரு நான் பயந்தே போயிட்டேன் அடுத்து புளி சொன்னாங்க அடுத்து சிங்கம் சொன்னாங்க இவங்க ஆறு யானை எல்லாம் கிடையாதுங்க ஆறு லட்டு ஒரு லட்டும் லட்டும் மோதுனா என்ன கிடைக்கும் பூந்தி கிடைக்கும் அது போல இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிற மூணு லட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிற மூணு லட்டு மோத போது தமிழ் என்ற பூந்தியை பரிமாறிவதற்காக நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் அதை அமிழ்தாக உண்டுவதற்காக நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அதுதான் விஷயம் என்ற தலைப்பில பேசுவதற்காக தமிழ் துறையை சேர்ந்த முனைவர் தூ ஜமிலா மார்ஷல் அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க கையை தட்டுங்க அவரை தொடர்ந்து பேராசிரியர் வணிகவியல் துறையை துறையை சேர்ந்த பேராசிரியர் திரு மு நிஷாந்த் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணிகவியல் துறையினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் டி பாலச்சந்திர ஐயா அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கமா <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இவனுக்கெல்லாம் எங்க காலேஜ் பசங்க இந்த காலேஜ் பசங்க ஆனா எல்லா வாத்தியாருக்கும் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் யாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் பாத்தீங்கன்னா நூத்துக்கு நூறு மார்க் எடுக்கணும் தான் பிடிக்கும் அப்படிதானுங்க சார் ஆனா எனக்கு யார் தெரியுமா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த முப்பது நாற்பது எடுக்கலாம் பாத்தீங்களா அவனை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் தெரியுமா நூத்துக்கு நூறு மதிப்பெண் எடுக்கிறவன் எல்லாம் அந்நிய மண்ணுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறான் முப்பதோ நாற்பதோ எடுக்கிறவன் தான் இந்த இந்திய மண்ணுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறான் நிறைய கைத்தட்டல விசில இவரே கைத்தட்டாரு 
கடைசி பெஞ்சு இருக்கு பாத்தீங்களா அடே எங்க அப்பா அது தாங்க மாப்பிள்ள பெஞ்ச் இந்த மாப்பிள்ள பெஞ்சுன்றது சாதாரணமான பெஞ்ச் கிடையாது இந்த மொதல் வரிசையில உட்கார்ந்து படிப்பாங்க பாத்தீங்களா கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டே படிப்பாங்க வருங்காலத்தில்ரசியல்வாதியா <laughs> வரும் <laughs> கிடையாது <laughs> டே பாரத் யார் எங்கு பிறந்தார் அப்படின்னு கேட்டான் அவர் எங்க பிறகணுமோ அங்கதான் பிறந்தார் என்னையா வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க இது மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை விட பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுங்களாங்க நான் சொல்ற தப்ப நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே எங்க கல்லூரியில் நடந்த விஷயம் ஒரு பையனை புடிச்சாச்சு கேட் எகிரி குதிச்சான் கேட் எகிரி குதிச்ச உடனே புடிச்சிட்டேன் புடிச்ச நேரம் அப்படின்னு மறுநாள் வரப்போ உங்க அப்பனை கூட்டிட்டு வரான்னு சொன்னேன் காலையில வந்தார் அவங்க அப்பா வந்தார் யார் மாதிரி என் பிள்ளைய திட்டினதே அப்படின்னா நான் தான் திட்டினேங்க வாய புள்ளையாய வளர்த்து வச்சிருக்க கேட் எகிரி குதிக்கிறான் அவன் அப்படின்னு அவர் என்ன பார்த்து கேட்டாரு கேட்டை பூட்டி வச்சா குதிக்க மாட்டானா என் புள்ள இதெல்லாம் ஒரு கதை அதை விட பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுங்களாங்க எங்க காலேஜில் கீழே வந்து பிசிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கு மேலே தான் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பிசிஏ படிக்கிற பையன் வந்து காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிற பொண்ணுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் பொண்ணுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டான் வந்துச்சு எனக்கு அவன் டே நாளைக்கு வர்றப்போ உங்கள் அப்பா கூட்டிகிட்டு வரமா காலேஜ் வரக்கூடாது அப்படின்னா காலைல வந்தார் அவங்க அப்பா யார் மாதிரி என் பிள்ளைய திட்டதே இந்த பிள்ளையாய் வளர்த்து வச்சிருக்க காலேஜ் சேர்ந்து பத்து நாள் கூட அவள கூட படிக்கிற பொம்பளை பிள்ளைக்கு அவன் லவ்லெட்டர் கொடுக்குறான் அப்படின்னா உடனே அவரு சொன்னார் என் பிள்ளை யாச்சும் கூட படிக்கிற பொண்ணுக்கு லவ்லெட்டர் கொடுத்தா நான் கல்வியாளர்களும் <laughs> சேர்ந்து மாணவர்களும் சேர்ந்து மிக சிறப்பாக அரங்கேறி இருக்கின்ற இந்த அற்புதமான இந்த மண்டபத்திலே இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய முதல் பேச்சாளர் இந்த பாரம்பரியமே என்று சொல்லுகின்ற அணி தலைவர் முனைவர் து ஜமிலா மார்ஷல் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நம் பாரம்பரியத்தின் வெளிப்பாடே என்று நீதி கூற நேர் கொண்ட பார்வையோடு சிங்க பெண்ணாய் அமர்ந்திருக்கும் நடுவரவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கம் பாரம்பரியத்திற்கும் சடங்கிற்கும் பொருள் தெரியாத பேதைகளாக பரிதாபத்துடன் அமர்ந்திருக்கும் என் எதிரணி தோழமைகளுக்கு என் பதிவான வணக்கம் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றுவதில் முத்தாய் பாய் இருப்பது பொங்கல் விழாவை என கூற வந்திருக்கும் எம் அணி மேதைகளுக்கு என் பண்பான வணக்கங்கள் பொங்கல் விழா இது பாரம்பரியத்தின் வெளிப்பாடை அல்லது சடங்கின் வெளிப்பாடை இதுதான் இன்றைய தலைப்பு முதலில் இந்த இரு பெரும் வார்த்தைகளுக்குள் இருக்கும் பொருள்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவையோர்கள் சடங்கு என்பது ரிச்சுவல் சமயம் வழியாக ஏற்றுக்கொண்ட சில செயல்முறைகளின் தொகுப்பே சடங்கு இவை மனிதனின் வாழ்வோடு தொடர்புடையவை பிறப்பு காது குத்தல் பெயர் சூட்டல் பூப்பெய்தல் திருமணம் வளைகாப்பு என்று மனிதனின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலும் சடங்குகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஏன் இறப்புக்கு பின்பு கூட சடங்குகள் பின்பற்றப்படுகின்றன ஆனால் பாரம்பரியம் அப்படி அல்ல 
வரலாற்று ஆய்வாளர் ரொமில்லா தார்பார் அவர்களின் கருத்துப்படி பாரம்பரியம் என்பது ஒரு தலைமுறையினரிடம் இருந்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொடுக்கப்படுவது இதனை மரபு என்றும் ட்ரெடிஷன் என்றும் குறிப்பிடலாம் இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஹெரிட்டேஜ் இந்த பாரம்பரியம்தான் நம் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் உருவாக்குகிறது பண்டிகைகளில் சடங்குகள் பின்பற்றப்படுகின்றனவே தவிர பண்டிகைகள் சடங்கு அல்ல பண்டிகைகள் நம் பாரம்பரியம் பண்டிகைகள் தாம் உயரிய மக்களுடைய பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன என்றார் தாகூர் ஆம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சொன்னது இது நான் சொல்ல போவதும் இதுவே தான் உலக நாடுகளில் எகித்தையும் தென் அமெரிக்காவையும் தவிர வேதெங்கும் இந்தியாவை போன்று மிகுந்த கலாச்சாரமிக்க நாடு எதுவும் இல்லை என்கிறது நேற்றைய கருத்து கணிப்பு கலாச்சாரமும் பண்பாடும் குறைந்து போகாதிருக்க இயற்கையும் இறைவனும் மட்டுமல்ல நாம் கொண்டாடப்படும் விழாக்களும் என்றோ காரணம் நம் நாட்டு பண்டிகைகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஒன்று மதம் சார்ந்தது அல்லது தொழில் சார்ந்தது எந்த ஒரு மதத்தையும் சாராது தமிழன் என்ற ஒரு இனத்தை மட்டுமே சார்ந்து கொண்டாடப்படும் ஒரே பண்டிகை நம் பொங்கல் விழா மட்டுமே இது நம் பாரம்பரியத்தை பதை சாற்றுவதாக தெரியவில்லையா உங்களின் கண்களுக்கு நான்கு நாள் கொண்டாட்டமாம் பொங்கல் விழா முதல் நாள் போகி பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் ஆம் நம் உள்ளும் புறமும் இழுக்கின்ற அழுக்குகளை அகற்றுவதே போகி மனதுக்கண் ஆ மாசிலன் ஆதல் நமது பாரம்பரியம் இது சடங்கல்ல இரண்டாம் நாள் இன்பப் பொங்கல் உழவுக்கு உதவிய இயற்கைக்கும் பயிர் தொழில் வளர்த்த பாட்டாளிகளையும் பாராட்டுவதற்கே பாரம்பரியமான இன்பப் பொங்கல் மூன்றாம் நாள் மாடுகளை முன்னிறுத்தி மாட்டுப் பொங்கல் அக்ரினை சங்கத்திற்கும் நமக்குமான உளவியல் தொடர்புகளை ஊருக்கே உணர்த்துவதுதான் இந்த மாட்டுப் பொங்கல் எல்லது சிறப்பின் இமயவர் வியப்ப புல்லுறு புண்கன் தீர்ந்தோன் என்று சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற அம்புடன் வந்து அன்புடன் அல்ல அம்புடன் வந்து தன் மடியில் அமர்ந்த புறாவிற்காக தன் தசையை கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் அதே வழி தோன்றல்கள் தாம் நாம் என்ற பாரம்பரியத்தை பதை சாற்றுவதில்லையா இந்த மாட்டுப்பொங்கல் அதனால் தானே அன்று எருதுகளை கூட தழுவுகின்றோம் நாம் இதில் எங்கிருந்து தெரிகிறது சடங்கு நான்காம் நான் உறவினர்களை காணும் காணும் பொங்கல் தன்னை பற்றி தன் உறவுகள் பற்றி அந்த உறவுகளுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் நுட்பமான உணர்வுகளை பற்றி கண்டு கொள்வதே காணும் பொங்கல் ஊருக்கு சென்று உறவுகளை கண்டு உணர்வு பிளம்பாய் திரும்புகின்றோமே இதில் சடங்காவது சங்கதியாவது நம் பாரம்பரியத்தை பராமரிப்பதே இந்த காணும் பொங்கல் நான்கு நாள் விழாவாம் பொங்கல் விழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஏன் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் நமது பாரம்பரியத்தை பதை சாற்றுவதாக தெரியவில்லையா இதில் சடங்கு எங்கிருந்து வந்தது உதாரணமாக திருமணத்தில் மங்கள நான் அணிவிப்பது என்பது சடங்கு திருமணத்திற்கு பின்பு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ்வது என்பது நமது பாரம்பரியம் இதை போன்றுதான் பொங்கல் பண்டிகை என்பது நம்மளது பாரம்பரியம் இதில் சடங்கு அல்ல பாரம்பரியத்தையும் சடங்கையும் ஒப்பிட்டு பார்க்காதீர்கள் இதன் இது இரண்டும் இணையல்ல நடுவர் அவர்களுக்கு சில பின் குறிப்புகள் பொழுதுபோக்கு சடங்கு போகி என்றால் புலட்டி எடுத்து விடுவார்கள் இம்மாணவர்கள் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் தை பிறந்தால் வழி பிறத்தலும் நமது பாரம்பரியமே தவிர இதில் சடங்கு அல்ல ஜல்லிக்கட்டு சடங்கு என்றால் ஜப்தி செய்து விடுவார்கள் இம்மாணவர்கள் இது பாரம்பரிய வீர விளையாட்டு தானை தவிர இது சடங்கு அல்ல கதிரனை கை தொழுவதும் நமக்கு உண்டியிட்ட உழவர்களை உயர்த்துவதிலும் ஒளிந்திருப்பது நமது பாரம்பரியமே தவிர இதில் சடங்கு அல்ல உறவினர்களை கண்டு வருவது வெற்றி சடங்காச்சாரமே என்றால் உதவி தள்ளி விடுவார்கள் எம் மாணவர்கள் உறவினர்களை கண்டு ஆசி வாங்கி வருவது நமது பாரம்பரியமை தவிர இது சடங்கு அல்ல புதுப்பானையில் பொங்கல் இடுவது தமிழர் மதம் டபலாவில் பிரியாணி கிண்டுவது இஸ்லாமிய மதபு ஆனால் இன்று டபலாவில் பொங்கல் இட்டு இதனை எம் ஒரு சடங்காக்கி பாரம்பரியத்தையும் சடங்கையும் வேதிப்படுத்தி பார்க்க தெரியாத கூட்டத்தினருக்கு நடுவர் அவர்களே அவர்களின் அறியாமை இதழை அகற்ற வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு உள்ளது நிறைவாக பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஏன் 
இழப்பிற்கு பின்பும் கூட பின்பற்றப்படுவது சடங்கு பாரம்பரிய தொழிலான உழவுக்கு வந்தனை செய்யும் விதமாக கொண்டாடப்படுவது எந்த மதத்தினையும் சாதாமல் கொண்டாடப்படுவது பாரம்பரிய பொங்கல் பண்டிகை என்று கூட பொங்கல் என்பது பாரம்பரியமே என்று கூட என்னது உதவியை முடைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாரம்பரியமே என்று சிறப்பாக பேசிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி பாரம்பரியத்துக்கும் இப்ப சடங்குக்கும் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் கருத்தெல்லாம் கிடையாது பாட்டு தான் பாரம்பரியமான பாட்டு அன்னைக்கு பெண்களை பத்தி எப்படி கொடுத்தா அஞ்சாறு ரூபாய்க்கு மணிமால வாங்க கழுத்துக்கு பொருத்தமடி அடி அம்மோரு மீனாட்சி பார்த்தாலே அவ கண்ணுக்கு வருத்தமடி சின்னால பட்டியில கண்டாங்கி எடுத்து கையோடு கட்டிவிடவா என் அத்த அவ பெத்த என் மெத்த அட ரக்கை கொத்தோடு முத்து தரவா அடி என்னடி ரக்கம்மா பல்லாப்பு நெளிப்பு ஒனெஞ்சு குழுங்குதடி சிறு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க செவப்பு பச்சானை இழுக்குதடி இது பாரம்பரியம் இப்ப சடங்கு குடுக்குறான் பாரு ஜிங்கு ஜிங்குன்னு நடக்குற நடையில நூலே விட்டு போச்சு எங்க அம்மா சுட்ட வரையில ஜெட்ட போலான்னா புஸ்ன்னு பாயிர பின்னால ஓடி வந்து சில்பராட்டம் தேயிர குடுகுடுன்னு ஓடி வாடி நீதான் எனக்கு வேணும் கண்ண மூடி பார்த்தாக்கா ஜீபும்பா காணும் சிலாக்கு பில்லாப்பி பிம்பிலிக்கா பில்லாப்பி மாமா கிட்ட காட்டா தட்டி பிம்பிலிக்கா பில்லாப்பி மைமா என் மைமா என் மைமா பேர் தாண்டா அஞ்சல அவ கபில்னு பூந்துட்டாடா நெஞ்சில இது சடங்கு அப்படின்னு நான் சொல்லல இவங்க சொல்றாங்க அருமையா சொன்னாங்க பிரியாணி போடுறது முஸ்லீம் பண்டிகையில திருமணத்துல பாரம்பரியம் சொன்னீங்களா மேடம் அற்புதமான சிறப்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி அவரை தொடர்ந்து சடங்கு என்று பேசுவதற்காக தமிழ் துறையை சார்ந்த பேராசிரியை மா பிரீடா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் என்னை வாழ்விக்கும் தாய்த்தம்லே உனக்கு முதல் வணக்கம் சான்றோர் அவைக்கு என் வணக்கம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த என் குடும்ப எம்ஜிசி உறவுகள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எதிரணியில் பேச வந்திருக்காங்க பாரம்பரியம்னா என்ன சடங்குன்னா என்னன்னு தெரியாமலே பேச வந்திருக்காங்க இப்போ பாரம்பரியம்னா என்ன முன்னோர்கள் எந்த நோக்கத்தோடு ஒரு செயலை செய்தார்களோ அந்த செயலை அதே நோக்கத்தோடு தலைமுறை தலைமுறையாக நாம் செய்வது தான் பாரம்பரியம் சடங்கு என்றால் என்ன முன்னோர்கள் ஒரு கா முன்னோர்கள் ஒரு காரணத்தோடு செய்ததை எந்த காரணம் என்று தெரியாமலேயே நாம் செய்து கொண்டிருப்பது தான் சடங்கு இன்று நாம் பொங்கல் விழா கொண்டாடுகிறோம் இது பாரம்பரியமா சடங்கா இன்னொன்று மேம் சொன்னாங்க அதாவது சிபி சக்கரவர்த்தி அன்னைக்கு புறாக்கு இந்த புறாக்கு உதவுனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு ஒரு வேளை சிபி சக்கரவர்த்தி இருந்தனாங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா டவு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு சாப்பிட்ருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க பாரம்பரியமாக கொண்டாடினாங்க இன்றைக்கி நாம் எப்படி கொண்டாடுறோம் எல்லாமே சடங்கு தான் இப்போது முன்னொரு காலத்தில் முன்னோர்கள் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு வாழ்ந்தாங்க இப்போ இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு வாழ்ந்தாங்க என்ன செய்கிறாங்க இயற்கை கடவுளுக்கு பொங்கல்னா ஏன் கொண்டாடுறோம் சூரிய பகவானுக்கும் உயிர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துவதற்காக கொண்டாடுறோம் சூரிய பகவானுக்கு ஏன் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்க்கை தமிழன் வாழ்ந்தான் ஏன்னா உழவு தொழிலுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது அந்த இயற்கை சூரியனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக இன்றைக்கு என்னுடைய சகோதரன் சூரியனுக்கு நன்றி செலுத்தல பொழுது சாயக்கூடிய நேரத்தில் வேலைக்கு போகிறான் ஐடிக்கு காலையில் பொழுது புலரும் போது வரான் இவன் எங்கள் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி சொல்ல வெறும் சடங்குக்காக தான் இந்த பொங்கலை இன்னைக்கு கொண்டாடுறான் பொங்கல்னா நாம் என்ன செய்கிறோம் சடங்குக்காக செல்ஃபி எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் போடுறதுக்காக தான் எதுக்கு இன்னைக்கு பொங்கலை தவிர பாரம்பரியமாக நம்ம அதை கொண்டாடலை அதுக்கடுத்து இன்னொன்று அதாவது இப்போ பொங்கல் வருது அப்படின்னாலே முற்காலத்துலலாம் என்ன செஞ்சாங்க நம்ம அதை எப்படி கொண்டாடலாம் பாரம்பரியமாக எப்படி கொண்டாடலாம் அந்த காலத்துலலாம் நடுவரவர்களே இந்த பொங்கல் வருதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் கோலம் போடுறாங்க இன்றைக்கி எங்களுக்கு வீட்டில் முற்றமே இல்லை தெரு வீட்லேருந்து எழுதுனா தெருவில் தான் நாங்கள் இறங்க வேண்டியது இருக்குது எங்கே கோலம் போட அது கோலம் போட்டது அரிசி மாவில் போட்டாங்க உயிர்களை பயன்பட உண்மைதான் ஒரே நிமிஷம் ஒரு காலத்துலலாம் திருமணம் எப்படி பண்ணாங்க சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வேணும் வேணும் வேணாம் வேணாங்கிற அளவுக்கு சாப்பாடு போட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு 
பாருங்க மண்டபத்தை எவனோ புக் பண்றான் பொண்ணு வீட்டுக்காரெல்லாம் அப்படியே வா புள்ள வீட்டுக்காரெல்லாம் அப்படியே வா வெளியில ஒரு பொம்மை ஒண்ணு நிக்க வச்சிருக்காங்க அது புள்ள வீட்டுக்காரையும் வாங்கன்னு கூப்பிடுது பொண்ணு வீட்டுக்காரனையும் வாங்கன்னு கூப்பிடுது இடையில செருப்பு திருட வந்த மாதிரி அவனையும் வாங்கன்னு கூப்பிடுது பாரம்பரியாக <laughs> ஒருத்தருக்கும் 
கீழ போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுல ரெண்டு பேரும் புருஷ முன்னாடி உட்காந்து பாத்துட்டு இருந்தாங்க அதுல வந்து புருஷங்காரம் பாத்துட்டேன்னு சொன்னா எதற்கு நின்று டிவில அடக்கறான்ல அவனை பார்த்து சொன்னா கொம்ப புடுறா வாழை புடுறா அத புடுறா இத புடுறா அப்படின்னா அவன் பொண்டாட்டி சொல்லிச்சு சும்மா எதுக்கு இங்க உட்காந்து கத்திக்கிட்டு இருக்க ஏன் நீதான் போய் அங்க அடக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னா உடனே இவன் சொன்னா கட்டின மாட்டியே அடக்க முடியல கட்டாத மாட்டேன் எங்கிருந்து அடக்கிறதுன்னு கேட்டான் இன்னைக்கு இப்படி எல்லாம் புருஷ முன்னடிங்க இருக்கிறாங்க ஆனா அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாம் புருஷ கால தொட்டு கும்பிட்டுதான் காலையில சூரியனே விடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல இருந்து அதெல்லாம் பாரம்பரியம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அம்மி மிதிச்சு அருந்ததி பார்த்து கல்யாணம் பண்றதெல்லாம் இன்னைக்கு மலையேறி போச்சு இன்னைக்கு போனமா கல்யாணத்தை பண்ணமா வந்தமா ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டமா அதோட போனமா அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா ஒரு பாரம்பரியம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கும் சடங்குன்றத விஷயத்துக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பாரம்பரியமா இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ஐம்பத்தி பெரம்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து இறங்கினேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு ஆள் என்ன பண்ணா அவங்க பொண்டாட்டியை போட்டு அட்டி பின்னி எடுத்துட்டு இருந்தான் நான் பார்த்து கேட்டேன் ஏன் அந்த அம்மாவை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னையா பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் உடனே அந்த ஆள் என்ன பார்த்து சொன்னா இது என் குடும்பம் என் பொண்டாட்டி என் பிரச்சனை உனக்கு என்னமா வேலை பார்த்துட்டு கிளம்பு மாணிட்டான் சரின்னு போய் ஓரமா நின்றுட்டேன் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா சரியான அடி அடிச்சுட்டு இருந்தா மனசு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு எனக்கு அங்க ஒரு பெரியவர் நின்றுட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஐயா நீங்களாச்சும் போய் கேளுங்க ஐயா அந்த ஆள் அந்த அம்மா போட்டு அடிச்சுட்டு கிடக்கானு அந்த பெரியவர் போய் கேட்டாரு ஏன்னா அந்த அம்மா போட்டு அடிக்கிற அப்படின்னாரு வா வா முச்சந்தில வச்சு அடிக்கிறப்ப மட்டும் இன்னைக்கு நாலு பேர் வந்து நியாயம் கேட்கிறியே வீட்டுல என்ன மூணு நாள் முக்க வச்சு அடிச்சல ஒருத்தனாச்சும் வந்து நியாயம் கேட்டீங்களா ஐயா இதெல்லாம் பாரம்பரியமா இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களான்றது தான் ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்குங்கிறத மிக சிறப்பா அருமையா பேசிட்டு போன ஃப்ரீடம் மேடம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து அவரை தொடர்ந்து பாரம்பரியமே என்று பேசுவதற்காக வணிகவியல் துறையை சேர்ந்த பேராசிரியர் திரு மு நிஷாந்த் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வணக்கம் பாரம்பரிய வணக்கம் நான் ஏன் என்று பாரம்பரிய வணக்கம் என்று கூறுகிறேன் என்றால் காலை வணக்கம் மாலை வணக்கம் இரவு வணக்கம் நடுநிலை வணக்கம் இப்படி நிறைய வணக்கம் உள்ள வந்துருச்சு ஸோ எல்லாருமே பாரம்பரியமாக சொன்ன அந்த வணக்கத்தில் இருந்து தான் என்னோடய பாரம்பரிய வணக்கம்னு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அண்ட் தென் இந்த பாரம்பரியம் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஒரு இது சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட சில விஷயங்களை படிப்படியா அதே ட்ரெடிஷ்னல் வேல நம்ம கொண்டு போகணும் அததான் வந்து பாரம்பரியம்னு சொல்றோம் ஸோ லைக் வைஸ் நான் நடுவில் அப்படி இப்படி இங்கிலீஷில் தமிழில் சேர்ந்து பேசுறேன் இப்போ நம்ம மக்கள் யாருமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெடிஷ்னலாகவே கொடுத்தா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது கூட கொஞ்சம் மாடர்ன் டெக்னாலஜியும் கலந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வேணும்னு அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வேஷ்டி அப்போல்லாம் வந்து கட்டுறதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ட்ரெயினிங் எடுத்து மூணாவது நாள் வந்தால் கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா போட்டிக்கோ கட்டிக்கோனு ஸோ பாரம்பரிய விஷயத்த ஈஸியாக கற்றுக்கிற வழிமுறைகளை கற்றுக்கங்க அதுதான் சொல்ல வரும் அண்ட் தென் இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலை அடக்கினா தான் பொண்ணு அப்படி இப்படின்னு பாரம்பரியம் இருக்கதா செஞ்சிச்சு பட் அந்த பாரம்பரியம் இப்போ வெறும் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காலை அடக்கிறதுனால மட்டும் இல்லை அந்த பாரம்பரியத்தையை காப்பாற்றுறதுக்காகவே ஆயிரம் கணக்கான மாணவர்கள் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மெரினால திறந்து நின்றுங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் உண்மையான பாரம்பரியத்தை காட்டுறதுக்காக அனைவரும் ஒன்று கூடிய மாணவர்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீடா மேடம் சொன்ன மாதிரி செல்ஃபி எடுக்க வந்த கூட்டம் இருக்கலாம் மெரினாவிற்கு செல்ஃபி எடுக்கவும் வந்திருக்க கூட்டத்தை பார்ப்பதற்கு வந்த கூட்டமும் இருக்கலாம் பட் அவர்களுக்கும் தேவையான அந்த பாரம்பரிய உணர்வு தான் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாரு ஜல்லிக்கட்டில இளைஞர்களை பத்தி சொன்னாரு டெல்லியில ஒரு பத்திரிகை ஒண்ணு அதுல அற்புதமா ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் ஒண்ணு எழுதி இருந்தாங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை பார்த்து டெல்லி இளைஞர்களை நீங்கள் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் பாரம்பரியமான விஷயத்தை எந்த ஒரு காரணத்திற்காக நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்பதை இந்த தமிழக இளைஞர்கள் தான் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தமிழ் டெல்லியில இருக்கக்கூடிய மிக பெரு பிரபலமான ஒரு பத்திரிகை ஒன்று அறிவித்துள்ளது என்பதை கேட்ட மிகவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பா பேசுனீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாரு பாரம்பரியமான விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு பசங்களுக்கு மாட்ரேட் பண்ணி சொன்னாதான் புரியுது அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் அந்த காலத்தில் எல்லாம் பல்லாங்குழின்னு ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சு பரமபதம்னு ஒரு
இருக்கும் ஒன்னு ஏனி இருக்கும் இன்னொன்னு ஒண்ணு என்ன இருக்கும் பாம்பு இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா நீங்களா அப்ப அது என்ன தெரியுமா அந்த விளையாட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது பாரம்பரியமாக வாழ்க்கையில் ஏற்றமும் இருக்கும் இரக்கமும் இருக்கும் அதை நீ எப்போதும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பரமபதம் விளையாட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது அடுத்து பல்லாங்குழின்னு ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அந்த பல்லாங்குழி ஆட்டம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது இருக்கிறவர்களிடம் இருந்து இல்லாதவர்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னதமான தத்துவத்தை சொல்வதுதான் பல்லாங்குழி ஆட்டம் நொந்தின்னு ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சு அந்த ஆட்டம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது உடம்பிலே ஒரு வகையிலே குறையாக இருந்தாலும் சரி அதை இந்த உலகத்திலே எதிர்த்து போரிட வேண்டும் என்பதை சொல்லி கொடுப்பதுதான் நொண்டி ஆட்டம் சதுரங்கம் ஒரு ஆட்டம் இருந்துச்சு அந்த ஆட்டம் என்ன தெரியுமா சொல்லி கொடுத்துச்சு தப்பிப்பதற்கு எந்த வழியும் இல்லாத பொழுது கூட சுயமாக நின்று தானே ஜெயிக்க வேண்டும் என்பந்த ஆட்டத்தை சதுரங்கம் அப்படிங்கிற ஆட்டம் அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க ஒரே ஒரு போனு தான் ஒரே ஒரு போனு தான் வீட்டில் உட்கார்ந்த இடத்துலயே ஆறு மணி நேரம் உட்கார்ந்துருக்கான் என்னடான்னு கேட்டா வீடியோ கேம்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கலாம் ஒரு காலத்துல பசங்க ஓடி ஆடி விளையாண்டாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருந்த இப்ப இப்ப ஓரளவுக்கு வயது வந்தவர்கள் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உடம்புல அங்கங்க தடையம் இருக்கும் அந்த தடையம் எல்லாம் எதை தெரியுமா ஞாபகப்படுத்த வளர்ந்த உடனே நானும் எதிர்விட்டு பையனும் ஓட்டப்பந்தயம் விளையாடுனா அதுல உடஞ்சு போனா காலு இது இந்த நான் எல்லாம் பாருங்க கபடி விளையாடுவேன் நான் எல்லாம் நேஷனல் பிளேயர் கபடி பிளேயர் நானு கபடி விளையாண்டு என்ன வச்சுன்னா இந்த கை உடஞ்சு போச்சு இந்த கைய பாக்குற இந்த கை மட்டும் எனக்கு ஒரு சைடா இருக்கும் ஏன்னா எத்தனை கட்டு போட்டிருக்கேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இதை போடவே முடியாதுன்னு சொல்லி இதை சைடா வச்சு கட்டுப்பட்டாங்க இதெல்லாம் பாக்குறப்ப ஒரு காலத்துல ஓடி ஆடி வாழ்ந்த ஆட்டம் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு போனு தான் போன் குடுக்கல உயிரே போச்சுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு பசங்க கொண்டு வந்துடுறாங்க உட்கார்ந்த இடத்துலயே அவனுடைய நினைவாற்றல் திறனை இழக்க செய்கிறது இதையெல்லாம் பாரம்பரிய மிக்க விளையாட்டுகளை இன்றைய குழந்தைகளுக்கு இன்றைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்று ஒரு பேராசிரியனுடைய நிலையிலே இருந்து மிக சிறப்பாக சொன்ன பேராசிரியர் மு நிஷாந்த் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி அவரை தொடர்ந்து வணிகவியல் துறையினுடைய கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் துறையினுடைய எச்ஓடியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் நல்ல நிக்சன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் சடங்கே என்று பேசுவதற்கு தாயே தமிழே தலைநாள் அமுது என் அன்னாலாம் பொன்னாளில் உனக்கு சாமரம் வீசுகிறேன் சந்தனம் பூசுகிறேன் என்று தமிழ் மொழியை வணங்கி வலது கண்ணாய் எம் அணியும் இடது கண்ணாய் எதிரணியும் இருக்க நடுவிலே நெற்றி கண்ணாய் தனது தீர்ப்பை வழங்கவிருக்கும் நடுவரவர்களே அருமையான தலைப்பு இக்காலத்தில் முக்கியமான வார்த்தை அதான் இக்காலத்தில் பொங்கல் விழா சடங்காக பாரம்பரியமாக ரைட்டா அதாவது முக்கியமான விஷயமே அதான் பொங்கல் விழா நீங்கள் பழைய சாப்பிடையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை பாரம்பரியமாக இப்போ நடைமுறையில் என்ன அது பொங்கல் விழாங்கிறது சடங்காக பாரம்பரியமாக நீங்கள் நம்ம காலேஜை எடுத்துக்கிடலாமே அதான் சொன்னாங்களே வாட்டால் பொங்கல் ரைட்டா அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்றாப்புல கன்வீனியண்ட்டாக மாற்றுறாங்க பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது மாற்ற இயலாதது சடங்கு அப்படிங்கிறது ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் நம்ம நினச்சா அது எப்படினாலும் மாற்றலாம் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிரியாணி சுடுற வாட்டால் பொங்கலை போட்டு நீ கொடுத்துருக்குறான் ரைட்டா அப்போ கான்செப்டை புரிஞ்சுக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் பொங்கல்னா நம்மளுக்குலாம் என்ன தெரியுமா ஞாபகம் வரும் புது படம் ரைட்டா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே புது படம் தான் இளைஞர்களுக்கு நடுவில் பொங்கல்னா அதுதான் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வயதான ஆளுகளுக்கு அப்படின்னா திருமணம் ஆளுகளுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் ஞாபகம் வரும் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாய் இலவச பொங்கல் பரிசு இதில் பாரம்பரியம் எங்கள் நடுவர்கள் இருக்கு ரைட்டுங்களா இந்த ஆயிரம் ரூபா வாங்கிறதுக்கு அவன் கியூவில் நிற்கிறான் இப்போ எடுத்ததை கொடுக்குறான் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வாங்கிக்கலாம் இதை நம்ம ஆட்களை பாருங்களேன் கவலையே படாதீங்க நடுவர்களே இதை அவன் வாங்குறான் அது அப்படியே கவர்மெண்ட் கொடுப்பான் எப்படி தெரியும் இல்லையா ஒன்னே பெரிய விஷயம் இல்லைங்க பணம் வந்து ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க கிடையாதுங்க ஆர்பிஐ அடிக்குது எஸ்பிஐ கொடுக்குது சிபிஐ பிடிக்குது அவ்வளோதான் விஷயம் நம்மளால் அதை எப்படி கொடுப்பான்னு பாருங்களேன் காலையில் வாங்கிட்டு போகிறான் நைட்டுக்குள்ளே டாஸ்மாக்கில் கொடுத்துட்டு காசாக்கிட்டு வரும் முடிஞ்சு போச்சு கவர்மெண்ட் அப்படி கொடுக்கறத நம்ம ஆட்கள் இப்படி வாங்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொங்கலில் மூணு இருக்குது போகின்னு சொன்னாங்க பொங்கல் அப்புறம் மாட்டு பொங்கல் காணும் பொங்கல் நிறைய இருக்குது போகி பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த நார்மலான பொங்கல் டேஸில் ரைட்டாக நம்ம பொங்கல்
ஏறி போயிட்டு காலையிலே அஞ்சு மணிக்கு முதல்ல அதுவே கஷ்டம் ஏன்னா எல்லாருமே ஷிஃப்ட் வயசுல ஒர்க் பண்றோம் விடிய காலையில எந்திரிக்க தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே விடிய காலையில் தான் போய் தூங்கவே போவோம் நைட்டு ஷிஃப்ட் மார்னிங் வந்து தூங்குவோம் அப்போ இது எங்கே இருக்கு பாரம்பரியம் நீங்க அதிகாலையில எந்திரிச்சு தெளிவா நல்லா குளிச்சுட்டு என்ன வச்சு சூரியனை பார்த்து வணக்கம் பண்ணிட்டு நல்ல மண் பானை இருக்கு இல்லையா பானை அந்த பானை வாங்கி அதுல நல்லா பெயிண்ட் அடிச்சிட்டோ கொஞ்சம் மஞ்சள் கொலைய கட்டிட்டோ எவ்வளவோ பண்ணணும் இது எதுவுமே பண்ணாம எதுவுமே அதுல போடக்கூடாதோ இல்ல எதுவுமே இதெல்லாம் பாரம்பரியம் சார்ந்தது தானே இதுல பாரம்பரியமே நீங்க பண்ண முடியாது நான் சொல்ல வரேன் சடங்குல அப்படி கிடையாது நீங்க என்ன பண்றீங்க காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா அப்படியே புருஷனே குளிக்க மாட்டான் ரைட்டா பொண்டாட்டி அப்படியே நேரம் அடுப்பை கடைக்கு போக வேண்டியது பாத்திரம் குமிஞ்சி கிடக்கும் அந்த அக்கனை நாலு விளக்கு விளக்க வேண்டியது ஏன்னா குக்கர் எடுத்து வைங்க அவர் தான் வேலை செய்ய வேண்டியது இந்த அம்மா அப்படியே போடும் எதுனே தெரியாது கடைசியில் பொங்கல்னு மஞ்ச கலர்ல ஒன்று வந்திருக்கும் ரைட்டா அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு போக வேண்டியது இதுதான் பொங்கல் இதுதான் சடங்கு நாங்க சொல்றோம் கரெக்ட் தானே அப்போ பாரம்பரிய எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் பொங்கல் விழாக்கு இப்படி தான் போயிருந்தாங்க போயிட்டு அவங்க பொண்டாட்டி சொல்லிச்சு எங்க பாரியா குக்கர் விசில் அடிச்ச உடனே சிலிண்டர் அணைச்சிருந்துச்சு அது சொல்லிட்டு அது வேலையை பார்க்க போயிடுச்சு நம்மால என்ன பண்ணா சிலிண்டர் அணைன்னு சொல்லிச்சு சொல்லிட்டு சிலிண்டர் போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு சிலிண்டர் அணைச்சிருக்காப்புல தமிழ் தமிழ் துறையா இருக்கும் தமிழ் துறை அணைக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது இல்லை நிறைய சிரமங்கள் இருக்கு ரைட்டுங்களா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வீடியோ காலில் போய் மொட்டை மாடியில் ஒரு அடுப்பை வச்சு ரைட்டா நான் இங்கே நம்ம பசங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நம்ம புள்ளிங்கோ எம்ஜிசி புள்ளிங்கோட்ட கேட்டேன் எப்படிலாம் நம்ம பொங்கல் சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் மூணு செங்கில் நடுவில் கங்கில் மேலே பொங்கல் வரட்டுமா அங்கில் அவ்வளோதான் அவன் முடிச்சான் இதுதான் பொங்கலுங்கிறான் எம்ஜிசி புள்ளிங்கோ இதை கேட்டால் அவன் இதோட முடிச்சிடறான் மூணு நாளே லைனு தான் இதுதான் பொங்கல் டே அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க பொங்கல் முடிஞ்சு போச்சு புதுசாக தலைவர் படம் வந்திருக்கான்னு பார்க்க சார் எதுவும் இல்லை நான் கிளம்புறேங்கிறான் அவ்வளோதான் அவன் கான்செப்ட் அப்போ பொங்கலுங்கிறதுலாம் நடைமுறைப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாரம்பரியம் சார்ந்து தான் இல்லை முந்திலாம் என்ன பண்ணால் பாரம்பரியம்னா வயதானவர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வீ காலில் விழுந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வணக்கம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் அப்படிங்கிற ஒன்று வாங்குவோம் இது பாரம்பரியம் இப்போ இருக்க காலத்துலலாம் வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை ராஜா அதுதான் இங்கே ரைட்டுங்களா ஃபுல்லாமே இங்கே அதான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் காணும் பொங்கல் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்கள்லாம் போய் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்கள வந்து மகிழ்ச்சி படுத்துவோம் ரைட்டுங்களா இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு தடவை என் ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க மாமனார் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறான் அங்கே போய் பார்த்தா மாமனார் வீட்டுக்கு எழுதி செல்லி நிற்கிறவர் ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா சிரிச்சுட்டே இருந்திருக்காரு நீங்கள் போங்க மாமா நான் அவர்கிட்ட பேசி வரேன் அவர் சிரிச்சிருக்கிறாரு என்ன மாமா என்ன சார் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் இல்லை நேத்தான் தம்பி கேட்டேன் பொங்கல் வருது மாப்பிள்ள வருவானா பொங்கலுக்கு மாப்பிள்ள வருவானா அதுக்கு அவர் சொன்னார் அவன் பழைய சொத்துக்கே வருவான் பொங்கலுக்கு வராமலாம் இருப்பான் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம வீட்டிலே பாருங்களேன் இப்போ வீட்டுக்காரங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதான் ஏன் லேட் ஆகுதுன்னு இப்போ தான் தெரியுது முடியாது அட்டாயமாக நான் சொல்கிறேன் நான் சொன்ன வாக்கு பழிக்கும் அடுத்த வருஷம் பொங்கல் விழாக்கு நான் வர்றப்ப நிச்சயமாக திருமணம் ஆகியிருக்கோம் தலை பொங்கல் இல்லை தலை பொங்கல் தம்பி தலை பொங்கல் தம்பி தளபதி பொங்கல் இல்லை இது தலை பொங்கல் வாய்ப்பு இல்லை அது என்னவுமே இங்கே தெரியல போல இருக்கு ரைட்டுங்களா அப்போ அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கார அம்மாட்டே கேளுங்களேன் நம்ம வாங்க சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போவோமா அப்படின்னா அவங்க சொந்தக்காரனா பேக் பண்ணி ரெடியாக இருப்பாங்க இதே நம்ம சொந்த இருந்தாங்க ஏங்க எனக்கு கை வலிக்குது இன்னைக்கு போகணுமா டிராஃபிக்காக இருக்குமே வேண்டாங்க அப்படிங்க வேண்டியது ரைட்டுங்களா ஏன்னு கேட்டால் உங்கள் தங்கச்சி எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்க வேண்டியது நாங்கள் என்றைக்காவது உங்கள் தங்கச்சி பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்கோமா நாங்கள் சொல்லவே மாட்டோம் நாங்கள் எவ்வளோ ப்ராடு மைண்டாக இருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளவு ப்ராடு நீங்கள்லாம் என் தங்கச்சி பிடிக்கல அக்கா இவங்கெல்லாம் ஒரு கட்சி கோயில் இல்லாத விதத்தில் குடியிருக்க கூடாதுன்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்க இவங்கெல்லாம் எங்கே தெரியுமா குழந்தையாக இல்லாத வீட்டில் பொண்ணு எடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு கூட்டத்தோடு இருக்காங்க வாய்ப்பு இல்லையா மாமனார்கிட்ட சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க நடுவர் அவர்களே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மாமன் அத்தை பெண்கள் அதாவது இந்த காணும் பொங்கல் டைம்ல நம்ம ஆட்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறத கான்செப்டே இதுதான் மாமன் பொண்ணு அத்தை பொண்ணு இருந்தா ரைட்டுங்களா அப்ப அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில இருந்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் பாரம்பரியத்தில் உள்ள நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் இப்போ நடக்குமானா கிடையவே கிடையாது பேரண்டே சொல்லிடுவாங்க அவன் இப்பெல்லாம் அம்பால பாக்குறதுக்கா
இப்போ இதெல்லாம் நாங்க 90 ஸ்கிட்ஸ் ஓ அப்படியா انا அதான் கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்குது 90 ஸ்கிட்ஸ் கல்யாணம் ஆகாது ரைட்டுங்க இப்போ இப்போ அம்மா பாடுற பாட்டு பத்தி நீங்க பண்ணீங்க இல்லையா அம்மா இம்மா பேரு தாண்ட அஞ்சல நான் கப்புன்னு பூந்துட்டா ஏ நெஞ்சில ஒண்ணாண்ட தான் நான் ஒண்ணாந்து கெஞ்சல நான் மாட்டிக்கினு தவிக்கிறேனே லவ்ல அப்படி பாடிக்கிட்டு இருக்கான் ரைட்டுங்களா அப்ப இப்படி போயிட்டு இருக்கு நீங்க காலத்துக்கு ஏத்தாப்புல தயவு செய்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜல்லிக்கட்டை பத்தி அதை சொல்லிடுறேன் ஜல்லிக்கட்டை பத்தி நம்ம நிசான் சார் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ஜல்லிக்கட்டுக்கு மாணவர்கள் ஒன்னா கூடுனீங்க நிறைய அச்சீவ் பண்ணீங்க பயங்கரமா பண்ணீங்க ஜல்லிக்கட்டை அவர் வீட்டுல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் மடியில ஒரு பையன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ரைட்டா அவர் பையன் சொல்றார் நிசான் சார் நான் இப்படிதான் தம்பி இப்படி எல்லாம் ஜல்லிக்கட்டு மாடலாம் அடக்குனேன் அப்படி கொம்ப பிடிச்சேன் திமுல பிடிச்சேன் உடனே அந்த பையன் ஓடி போய் அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டிருக்கு கிச்சன்ல வேலை பார்த்து அவங்க அம்மா அப்ப உண்மையிலே மாடு அடக்குனாரம்மா அந்த மனுஷன் ஒன் பாத்ரூமே அடக்க மாட்டான் மாட எப்படி போய் அடக்குமா கேட்டிருக்காரு வழக்கறிஞர்கள் <laughs> <laughs> நீதிபதிகள்ிக்கு <laughs> 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 சூப்பர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நாங்கள் ஒரு கம்மன் கழகம் எதுக்காக போயிருந்தோம் இங்கே இவர் தான் வந்து பேசினார் பத்தே நல்ல மேலே போயிட்டார் இன்னொரு பேர் சொன்னார் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல இவர் தான் வந்து பேசினார் போற வழியிலே போயிட்டார் அடுத்து இப்போது நீ தான் வந்துக்கிற பேசுறதுக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் சரி சந்தோஷம் ரொம்ப அழகாக சிறப்பாக இப்ப இப்ப ஏத்த மாணவர்களுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சிறப்பாக அழகாக பேசினாரு நேரம் குறைவாக இருக்கும் காரணத்தினால் அடுத்து உடனடியாக பாரம்பரியமே என்ற அணிக்காக நிறைவாக இனிமே இறுதியாக நீ யாரும் சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு நிறைவான பேச்சாளர் பேராசிரியர் திரு பாலச்சந்தர் பாலச்சந்தர் ஐயா அவர்களை வணிகவியல் துறையை சார்ந்த துறை தலைவர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நடுவர் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே பொதுவாக எதிரணியில் இருப்பவர்கள் சொல்லாதே மயக்குவார்கள் இன்று சொல்லையே வில்லாக்கி எங்களை வீழ்த்த வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் சடங்குக்காக வந்திருக்கிறார்கள் கடங்களை தூக்கி போடுங்க அவங்க கருத்து அவங்க சடங்குக்காக தான் வந்திருக்காங்க கடங்களை தூக்கி போட்டுருங்க காலம் தாழ்த்தாமல் கதை அடைச்சிருங்க உங்களுக்கு ஏன் இந்த ஆர்வம் வணிகவியல் துறையிலிருந்து வந்து கேட்பீர்கள் உங்களுக்கு ஏன் இந்த ஆர்வம் என்று கேட்பீர்கள் நானாக வரவில்லை வரவழைக்கப்பட்டு விட்டேன் தமிழ் துறையால் வரவழைக்கப்பட்டு விட்டேன் தமிழுக்கு ஒரு அவமானம் பாரம்பரியம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் பொங்கல் திருவிழா பாரம்பரியம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் தமிழனாக தமிழுக்கு அவமானம் என்று தட்டி கேட்க வந்திருக்கின்றேன் எங்கள் அணியில் சொன்னார் மெரினாவை கலகலக்கு வைத்த ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சொல்லுவாங்க இன்னையாவது பொங்கல் வச்சுன்னு இருக்காங்க மாடு இல்ல பானை இல்ல எப்பா மாடு இல்ல பானை இல்ல எல்லாம் சரி காட்சிகள் மாறி இருக்கு ஆனால் எங்கள் பார்வை மாறி இருக்கிறதா உணர்வு மாறி இருக்கிறதா நான் உனே ஒண்ணு கேட்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நெல்லையில இருந்து வந்தவரு கொஞ்சம் கல்ல கலகலப்பா கல்ல போட்டு போனாரு என்னன்னா இப்படியானது பானை இல்ல அது இல்ல நான் கேட்கிறேன் இருக்கிற அடிக்கு மாடி இருப்புல சமையல் ரூமே ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடி நான் வந்து ஒரு ஆட்டுக்கல்லு ஓரலு பானை எல்லாம் வாங்கி வைக்கிறேன் ஏதாவது பொண்ணு வருதான் கேளு வீட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எதை அடைக்கிட்டு வந்தீங்க காலையில் இவரே அடைக்கிட்டு இவரே அடக்க முடியாம தான் வந்திருப்பாருங்க அதாவது சொல்லுங்க எதுவா இருந்தாலும் இப்ப வந்து உடைகள் மாறலாம் உணவு மாறலாம் உணவு மாறி இருக்கலாம் உடை மாறி இருக்கலாம் சேலையை கட்டுவாங்க சேலையை கட்டிட்டு இந்த மாநகரத்துல மாநகர பேருந்து எல்லாம் வந்து நிறுத்தத்துல நிக்குதா தள்ளி தான் நிக்குது அவன் சிக்னல்ல தான் ஓரம் அனுப்பான் பாதி பேர் சிக்னல் நிக்கிறான் பஸ்ல ஏறதுக்கு அந்த உடைய வச்சு சேலையை பெண்களுக்கு தெரியும் சேலையை கட்டிட்டு ஓடி அதுல ஏற முடியுமான்ட்டு நம் நவீனம் காலத்துக்கு ஏற்பாடு நம்ம மாறிக்கணும் 
உணர்வு மாறவில்லை மாண்பு மிகு நடுவர் அவர்களே திரும்பவும் சொல்கிறேன் மாண்பு மிகு நடுவர் அவர்களே இங்கு காட்சிகள் மாறலாம் கண்ணை இழக்கவில்லை நாம் பாரம்பரியம் என்பது கண் நாம் கண்ணை இழக்கவில்லை எனவே இதற்கு ஒரு தெளிவான தீர்ப்பு ஏன்னா தெரியும் அவருடைய ஆர்வம் பார்வையோட ஆர்வம் எங்க எண்ணத்தை பார்த்துட்டோம் எண்ணத்தை பார்வையாளர்களோட ஆர்வத்தை அவங்க மயக்கத்தில் இருக்காங்க இன்னும் வந்து அந்த மயக்கம் என்னன்னா காலத்தில் வருகிற மாற்றங்களால் மயக்கத்தில் இருக்காங்க கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு தான் எழுப்பணும் தூங்கிட்டே இருக்காங்க கொஞ்சம் தண்ணி தெளிவுங்க அவர்கள் விருப்பத்தை எங்கள் எண்ணத்தை அவர்கள் மயக்கத்தை தெளிவிக்க இந்த தை திருநாளிலே உங்கள் நாணயத்தை நான் அயத்தை அல்ல எப்பொழுதும் நீங்கள் நான் அயத்தோடு தான் பேசுகிறீர்கள் நான் அயத்தோடு அல்ல உங்கள் நாணயத்தை சுண்டி விடாதீர்கள் நாணயத்துடன் நடுவர் சார்பாக ஒரு நல்ல தீர்ப்பினை வழங்குமாறு என் இடம் சாருகின்றேன் நன்றி மிக பாரம்பரியமே என்று மிக சிறப்பு பேசிய திரு பாலச்சந்திர ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அவரை தொடர்ந்து தமிழ்துறையின் சேர்ந்த முனைவர் ச தேவரசன் ஐயா அவர்களை சடங்கே என்று பேசுவதற்காக அன்புடன் அழைக்கின்றோம் இருந்தமையை உன்னால் இருந்தேன் இமையோ விருந்தமிழ்தம் என்றும் வேண்டேன் நடுவர் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் என்கிட்ட நடுவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே ஒன்று தான் ஒரு அறிவுரை ஒன்று சொன்னாங்க பாரு பா இன்னும் மனசில் அது மட்டும்தான் நிற்குது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பாங்கண்ணே போய் வச்சுக்க இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேடம் சரி அதாவது இன்று தலைப்பு பொங்கல் விழா பாரம்பரியமே சடங்கு பொங்கல் நம்ம வீட்டில் யாருங்க வைப்பாங்க அம்மா வைப்பாங்க இன்னைக்கு காலையில் பொங்கல் பத்த வச்சாங்க எங்கள் அம்மா அதுக்கப்புறம் நான் தாங்க வச்சேன் இதிலே தெரியுதுங்க இல்லைங்களா அதுக்கு இல்லாமல் பொங்கலுக்கு என்ன அரிசி போடுவோம் ஒரு முறை எங்கள் அம்மா பிரேமா அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் பொங்கலுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க இல்லைங்களா பொங்கல்லாம் பார்த்து எங்கேயோ கஷ்டம் பானை வாங்குறது இருக்குது கஷ்டம் இருக்குது பாருங்கள் இன்றைக்கி அட அடா பொங்கலே வைக்க தேவையில்ல பானை கிடைக்கல அன்றைக்கி பானைக்காரன் வீட்டில் இருந்தான் நம்ம மூணு மூணு பானை வச்சோம் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் வைக்கிறதுக்கே பானை கிடைக்கல சரி பானை வச்சுட்டாங்க கஷ்டப்பட்டு வச்சுட்டாங்க அதில் புத்தரிசி போடணும் அம்மா பானையில் புத்தரிசி போடணும் கடையில் வாங்கி போகிறீங்களே எங்கள் அக்கா பொண்ணு பேர் புத்தரிசி அவள் தான் பானையிலே போடுறான்ட்டாங்க இப்படி தான் நடக்குதுங்க புத்தரிசி வந்து அரிசியை போட்டாலாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சடங்கு ஆயிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு நாள் நடந்த நிகழ்வுகள் இன்று நம்ம சடங்கா செய்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் மாறிட்டு இருக்கு நாங்க சொல்றோம் நாங்க யாரும் பாரம்பரியத்தை குறை சொல்லல அந்த பாரம்பரியத்தை யாரும் கடைபிடிக்கல சடங்கா செய்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்ல வரோம் ஒரு காலத்துல ஆட்டு ஓரல் எப்படிங்க ஆட்டணும் கல்லு இருந்தது ஒரல ஆட்டிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுது கல்லு சுத்துதுங்க ஒரு கல்லு ஒரல சுத்துது கல்லு நிக்குது இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் செல்போன் கண்டுபிடிக்க போன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபோன் வந்தால் வீட்டுக்குள்ளே ஓடணும் இன்னைக்கு ஃபோன் வந்தால் தூக்கிட்டு வெளியே ஓடுறோம் இதுதாங்க சடங்காக மாறிட்டுருக்கு ஏற்கனவே நம்ம என்ன செய்தோமோ அதை மறந்துட்டு மாறி செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இன்னைக்கு பள்ளம் நோண்டி தான் பானையை வைக்கணும் பள்ளம் நோண்டினா கிரானைட் போயிடும் இல்லை கீழே வீட்டுக்காரன் வந்து அவன் வீட்டு தலை தெரியும் அவன் தலையில் தான் மடுப்பு ஓத்த வைக்கணும் இல்லைங்களா இந்த நிலையில் போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய சொன்னாங்க சடங்கை பற்றி நிறைய நம்ம பாரம்பரியத்தை பற்றி சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஜல்லிக்கட்டு காலையை பற்றி பேசினாங்க இல்லைங்களா ஐயா பாரம்பரியமாக ஜல்லிக்கட்டு காலை நாங்கள் நடத்தினோம் முல்லைக்கல்லை இருந்து நடத்திட்டு வரோம் இல்லைங்களா இப்போ எங்களுக்கு இருக்கிற மாடு ஜல்லிக்கட்டு மாடு மட்டும்தான் வேற மாடு இல்லை எங்களுக்கு கால்நடைய பாட்டு பொங்கலுக்கு பங் பொங்கல் படைப்பு இருக்கு அந்த ஒரு மாடாவது விட்டு வைங்க தான் எங்கள் இளைஞர்கள் போறானாங்க ஐயா அது வேற ஒன்றும் வேற காரணமும் இல்லை வேற எந்த செய்தியும் அங்கே இல்லை இல்லைங்களா ஒரு காலத்தில் பொங்கலுக்கு முன்னால் வீட்டு முன்னால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் பொங்கல் நிகழ்வு நடந்திருக்கோம் இங்கே எல்லாம் பழைய ஆளுங்களுக்காக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் வீட்டுக்கு முன்னால் புது மணல் பரப்புவோம் இல்லைங்களா அப்புறமா பொங்கலுக்கு வேண்டிய செய்திகளை செய்வோம் இந்த சட்டையை எடுக்கிறதுக்கு இல்லைங்களா ஒரு மாதிரி ஒரு வருட பிளான் பண்ணுவோம் ஆனால் நேற்று போய் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா பாரம்பரியமாக உடுத்த வேண்டிய உடைகள் வேட்டி சட்டை இன்னைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கோங்க இங்கே உட்காந்துருக்க வேட்டியை எங்கே வந்து கட்டினாங்க கேளுங்க கழிவறை ஒன்று தான் கட்டினாங்க இதுதாங்க சடங்கு பாரம்பரியமாக கட்ட வேண்டிய உடைய கழிவறையில் வந்து கட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இதுதான் நம்ம சடங்காக செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா பொங்கல் நேரங்களில் படைத்து சாப்பிட வேண்டிய உணவுகளை நம்ம காட்சி பொருளாக படுத்திட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் மேடம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா பொங்கல் விழா ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தது நம்ம கல்லூரியில் எப்போ சிறப்பாக நடக்கும் பாரம்பரியமாக நடக்கும் ஆனால் பல இடங்களில் அதை சடங்காக நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் இங்கே பாரம்பரியமாக நடக்குது எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா அதுதான் முக்கியம் இல்லைங்களா பாரம்பரியம் நடக்க வேண்டிய ஒன
பிரியாணிகளா முகமதியர்களா ஆரம்பத்து தமிழர்களா இருந்தா முகமதியர்களா போனாங்க தமிழர்களா அவங்க அடிப்படையில் தமிழர்கள் மதத்தில் அவங்க முகமதியர்களா இருக்கலாம் இல்லைங்களா பொங்கல் அவங்களும் இன்னைக்கும் தமிழர் திருநாள தான் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க மதம் கடந்து இனம் கடந்து நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இதுல இது பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று இன்று சடங்காக மாறிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா சிட்டுக்குருவியை பத்தி பேசுறோம் இல்லைங்களா சிட்டுக்குருவி ஏன் அழிஞ்சு போச்சு நம்ம சாதாரணமா சொல்றோம் செல்போன் டவுன் இல்லைங்க பாரம்பரியமா இருக்கக்கூடிய வயல்ல இருக்கக்கூடிய இல்லைங்களா வேலைகள் இன்னைக்கு இல்ல எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் பென்சிங் போட்டு விட்டுட்டோம் சிட்டுக்குறிக்கு கூட இல்ல அதுதான் இங்க சிக்கல் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு நிகழ்வும் நம்ம வந்து நம்ம பாரம்பரியத்தை நாங்க யாரும் வேண்டாம் சொல்ல வரல பாரம்பரியத்தை நாங்க விரும்பல விரும்பல சொல்ல வரல பாரம்பரியம் வேண்டும் ஆனால் சடங்காக மாற்றிடாதீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் சடங்காக போயிட்டு இருக்கு சடங்குக்காக உடை உடுத்தாதீர்கள் பாரம்பரியமாக உடை உடுத்துகள் சொன்னால் அந்த நேரத்துக்கு முன்ன வராதீங்க எல்லாமே பாரம்பரியமாக செய்யுங்க என்று சொல்லி இந்த சடங்காக மாற்றுறத மாற்றுவதாக இருக்கும் சடங்காய் போய்கொண்டிருக்கின்ற நம் தமிழர்கள் இனம்பதை பாரம்பரியாக மாற்ற வேண்டும் என்றதுக்காக தான் இந்த பட்டிமன் நடத்தி கொண்டிருக்கும் நன்றி வணக்கம் மிக சிறப்பாக சடங்கே என்று பேசிய முனைவர் திரு தேவரசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அவரை தொடர்ந்து நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் இது பாரம்பரியமாக சடங்கு ஆனிட்டு ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்கிட்ட நேரத்தை செலவழிப்பதை விட இன்னைக்கு அண்ணன் தம்பிக்கிட்ட யாருமே பேச மாட்டேன் சடங்கை மாறிடுச்சா இல்லைங்களாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அண்ணன் தம்பி இல்லைனா எவ்வளோ பாசமாக இருந்தாங்க தெரியுங்களா ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி போய் கேளுங்க என் அண்ணன்ட்ட பேசி பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சுரா அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறான் அவன் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிறப்பு அந்த பிறப்பில் நமக்கு அண்ணன் தம்பியாக வரப்போகிறவங்க அடுத்த பிறப்பில் பிறப்பாங்களா அப்படிங்கிறதே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதுவும் இந்த அப்பா அம்மா வயிற்றில் நாம் பிறப்போமா அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயம் ஆனால் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி பாருங்கள் அண்ணன் தம்பி வெட்டி மடியிறான் போய் பாருங்கள் கோர்ட்டு வாசலில் போய் நின்று பாருங்கள் ஒரடி எனக்கு சொந்தன்றான் இன்னொரடி எனக்கு சொந்த அப்படிங்கிறான் <laughs> <laughs> சொன்னது <laughs> வந்து <laughs> நிலவேம்பு <laughs> உடனே அடுத்து கூட ஒரு விவசாயி வந்தாரா விவசாயி வந்த உடனே இந்த உலகத்தில் யார் 
பெரியவன் தெரியுமா அப்படின்னு விவசாயியை பார்த்து அந்த கடவுள் கேட்டாராம் அப்ப அந்த விவசாயி சொன்னா யார் தெரியுமா பெரியவங்க உன்னை விட நான் தான் பெரியவன்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் யார் பெரியவன் நீயே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தெரிஞ்சுப்ப அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே அந்த விவசாயி இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்களா அந்த கடவுள் கிட்ட பார்த்து யார் தெரியுமா இந்த உலகத்திலேயே பெரியவன் நான் தான் பெரியவன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதுக்கு விஷ்ணு கேட்டாராம் எதை வச்சு சொல்ற அப்படின்னா அரியும் சிவனும் சேர்ந்தா ஒண்ணு அதுதான் விஷ்ணு ஆனால் அந்த அரிசியையே படைப்பவன் இந்த விவசாயி தாண்டா அதனால விவசாயி தாண்டா உயர்ந்தவன் சொன்னார்கள் என்று சொன்னார் பாரம்பரியம் என்றுமே நம்மளுடன் கூடவே வந்து பயின்று கொண்டே வருகிறது நிறைய ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குங்க இன்னைக்கு எல்லாம் பாருங்க அந்த காலத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேனாம்பட்ட சிக்னல் மாதிரி அது பொட்டு வச்சிருக்கோம் பார்த்த உடனே கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்க யாராச்சும் பொட்டு வைக்கிறாங்களா குங்குமம் வைக்கிறாங்களா பாருங்க பாம்பு ஓடுது பள்ளி ஓடுது புறா ஓடுது பாச்சா ஓடுது குங்குமமே வைக்க மாட்டேங்குதுங்க ஆனால் அந்த பாரம்பரியம் என்ற ஒரு விஷயம் அதை தொடர்ந்து எப்படி தெரியுங்களாங்க வருது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரர் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு முன்னாடி அவனுடைய மனைவி நடந்து போறா தமிழ்நாட்டுக்காரனுக்கு பின்னாடி அவனுடைய மனைவி நடந்து போறா அப்ப வெளிநாட்டுக்காரன் பார்த்து கேட்டா என்னடா பெண்ணடிமை சமுதாயம் இன்னும் கூட அவன் பொண்டத்திய பின்னாடி கூட்டிட்டு போறியேன்னு பார்த்து கேட்டான் அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரன் அவனை பார்த்து சொன்னா உன் மனைவி உன் பின்னால் வருவாள் என்ற நம்பிக்கை உனக்கு இல்லடா அதனாலதான் அவன் பொண்டாட்டிய நீ முன்னாடி கூட்டிட்டு போற எத்தனை ஆண்டுகளானாலும் என் மனைவி என் பின்னால் வருவாள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குடா அதனால தான் என் பொண்டாட்டிய பின்னாடி கூட்டிட்டு வரனு சொன்னான் என்று சொன்னார் இதுதான் பாரம்பரியம் எத்தனை சடங்குகள் மாறினாலும் சரி எத்தனை கலாச்சாரங்கள் மாறினாலும் சரி எத்தனை ஆப்புகள் வந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் இந்த பாரம்பரியத்திற்கு ஆப்பு வைக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் நான் சடங்குன்னு சொல்லலாம்னு ஒரு மைண்ட்ல இருந்தேன் ஆனால் நெஞ்சார சொல்லுகிறேன் முழு மன நிறைவோடு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த கல்லூரியில நான் இங்கே அழைத்து வருகின்ற பொழுது பற இசையுடன் கூடிய தமிழர் இசையை வைத்து நீங்கள் என்னை அழைத்து வந்ததால் பொங்கல் விழா என்பது பாரம்பரியமே என்று திருப்பு சொல்லி இதுவரை அமர்ந்து கேட்டு நின்று கேட்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்